Ragazzi, bentrovati. Qui ci stiamo agitando per l'infortunio di Benazer e di un mercato che ovviamente era chiuso e resterà chiuso. Ma questo è un momento storico. Il nostro CEO, il nostro CEO ci ha detto che questo è un momento storico perché due brand come AC Milan e New York Yankees si uniscono, si uniscono per una collaborazione, c'è il lancio, c'è il lancio di uh, questa nuova linea che fonde due città uh, come Milano e New York per uh, città um, all'avanguardia per la moda. <ride> E c'è ma fe, cioè, non è che qua possiamo stare a pensare ai giocatori, non è che qua dobbiamo pensare al brand dei, dei New York Yankees e del Milan che si uniscono. E oggi è un momento storico, ragazzi. Voi pensate alle chiacchiere qua, ai centrocampisti, alle codo, oh, ma pensalo ma gli tuagni. È un momento storico, c'è il lancio, c'è il lancio, guagna ma gli il lancio lo farei con te che poi è anche particolare il fatto, io ti butterei a mare io ti butterei a mare diciamo in italiano invece um, in dialetto quindi in dialetto diventa diventa um, come si dice mentre in, in italiano è ti butterei guardate un po' la differenza condizionale con giudizio ragazzi noi qui ci facciamo tanti di quei problemi ma questo è un momento storico che stiamo vivendo e noi non ce ne accorgiamo e ogni ma poi noi vogliamo veramente volevate quello là ma non, non, non esiste ma anche perché Uh, come si chiama il dei uh, Rabio Rabio mica Rabio mica può giocare la Champions League ma non lo puoi mettere nelle list quindi non, 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 non si può fare che, cioè, mica lo puoi mettere nelle list la, 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 la partita di Champions League io so 8 partite di Champions sono poi eventualmente se passi il girone se, do, se nel caso in cui dov, do, dovessi passare il girone poi rifai le liste quindi in quel caso lo potresti pure inserire il giocato quindi tu per otto partite diciamo che non lo puoi inserire in Champions League non va bene e, e, e se per caso lo utilizzi in campionato visto e considerato che abbiamo tre centrocampisti di numero e in Champions League giocano gli altri magari in campionato fai giocare di più lui e in Champions League fai giocare un pochino di più gli altri cioè viste e considera io per otto partite di Champions League dove tu non lo puoi inserire allora non si può fare no. mica tu non lo puoi inserire in Champions non lo prendi io che cosa vi ho detto ieri andremo a prendere da Milan Futuro ragazzi Ci abbiamo questa quest opportunità straordinaria ma andiamo a prendere zero lì e stiamo a posto così va benissimo c'è problema questa età fe, ma tutti voi ve li fate i problemi ragazzi ma quali è il problema che può io so dit per esempio Adrien Riabio ma non penso che non sto chi io c'entro cambista svingo là per esempio leggevo davo un'occhiata di qua e di là per esempio anche non mira l'empianic dicevo mira l'empianic giocato il finistra finito da me o ma Regalet, non mira l'Empianic, che ne sai come va? A me non metti un centrocampo, dici no, vabbè, è grande, è vecchio, di qua e di là. Poi leggevo, leggevo delle alli, ma quello qualche anno fa era il giocatore più promettente de, del campionato inglese. Si ha perso completamente, c'è già baghetta su Cristi, chiaramente non stiamo parlando di un centrocampista. Mi è venuto così leggendo i nomi degli svincolati. Ma dov'è che andiamo ragazzi? Ma dov'è che andiamo? Poi il problema adesso chiaramente è che noi ci dobbiamo ridurre ad andare a dare un'occhiata alla lista svincolati, ma di regola uno fa il mercato durante il mercato, cioè i tre mesi a disposizione, cazzo vai a prendere un centrocampista come avevamo detto vallo a prendere un centrocampista, ce ne sono a bizzeffe di centrocampisti 
Invece no, ragazzi, invece no. Noi ci abbiamo Milan Futuro, Magni. Noi ci abbiamo Milan Futuro. Che poi un'altra cosa particolare che mi fa veramente andare fuori di testa. Leggevo un'intervista che hanno fatto qualche giorno fa ad Ancelotti, a Carlo Ancelotti, che diceva, ha raccontato un aneddoto di quando praticamente Arrigo Sacchi andò da Berlusconi e gli disse mi devi comprare Ancelotti e se mi prendi Ancelotti noi vinciamo il campionato e Berlusconi aveva timore perché Ancelotti veniva da un brutto infortunio al ginocchio da due da de e disse è meglio Kudzaki non zecco mi disse meglio che ha un problema al ginocchio piuttosto che alla testa e quindi Berlusconi gli disse agli ordini e comprò Carlo Ancelotti poi la storia la conoscete negli anni seguenti Carlo Ancelotti allenatore in questo caso del Milan chiese a Berlusconi Alessandro Nesta e gli disse se mi compri Alessandro Nesta noi vinciamo la Champions League e Silvio Berlusconi gli comprò Sandro Nesta la storia poi la sapete Iemo Vozappa Fonzek che cosa gli ha chiesto? a Gerry Cardinale Kevin Zeroli Silvano Voss chi è che gli ha chiesto ragazzi? Gio si è fatto una, una richiesta su Cristian sempre se l'hai visto almeno una volta nella vita tua questo qua cioè il tuo proprietario, il tuo titolare quello che diciamo di regola dovrebbe essere il, il capo dell'azienda l'hai visto mai una volta? ma gliel'hai fatta una, una richiesta già la si è fatta oggi si è detto fammi una squadra da scalza a Ken vedi un pochino quelli che avanzano vedi te o c'è rovufè mettimi lo guagno della serie C cioè non lo so io ma dove è che ma dove è che ma dove cazzo andiamo ma dove cazzo andiamo ragazzi mi viene veramente io non zaccio veramente a coma come si fece guagni come ci siamo ridotti guagni come ci siamo ridotti e, e la cosa più grave è che abbiamo una situazione finanziaria che ci permetterebbe di fare tutto un altro tipo di discorso e invece qui non solo non compriamo non abbiamo comprato nessuno ma nemmeno in questo caso dopo un infortunio serio in uno dei reparti dove siamo più uh, più più sembra piccassè siamo completamente proprio molto ma molto risicata la rosa centrocampo eccetera cioè si fa male quello e mi devo sentire dire il Milan non va sul mercato svincolati andiamo, andiamo a prendere o Kevin Zeroli o Silvano Voss da, da Milan Futuro Ogni ma c'è io ogni. tra l'altro Silvano Voss se non erro non è stato inserito nella lista dei giovani per la Champions League quindi stesso problema a Mamet Kevin Zeroli per forza quindi un upgrade straordinario, eh, con tutto il rispetto di Kevin Zeroli, ma secondo voi è una, è una cosa normale questa qui? È una cosa normale questa qui? Guagni, veramente, perdo le speranze, per, la, la speranza la perdo, la so persa la speranza, la so persa la speranza più sa chi so. Non so veramente che altro dirvi, non so veramente che altro dirvi ragazzi sono veramente non so che dirvi Ogni, vi chiedo semplicemente di iscrivervi al canale di lasciare un like se vi va e di condividere ciao a tutti